গুড ইভনিং ফ্রেন্ডস জাস্ট সীমা থটসে সবাইকে স্বাগত তোমরা আজকে সবাই দেখেছো যে একটা ঠাকুরবাড়িতে গেছে কি আমাদের আরমানের বড় খেলনা ঠাকুরবাড়িতে শিবধাম এরকম কোনো জায়গা যেখানটায় আর এবং এখানটায় যাওয়ার জন্য বারবার ইনসিস্ট করেছে কে সেটাও তোমরা জানো আমাদের চ্যাটার্জি ম্যাডাম তাই না দেখো এই বর্তমান যুগে এই টাইমে এই টাইমে দাঁড়িয়ে বহু মানুষও কিন্তু এই ধরনের ইয়েকে বিশ্বাস করে তবে কথাগুলো কিন্তু উনি একেবারে ফ্যানলা বলেনি প্রত্যেকটা কথা কিন্তু উনি আমার কোথাও না সামাও মনে হলো যে প্রত্যেকটা কথা মানে বলছে ঠিকই কারণ ওকে তো আর বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করেনি পুরোটাই সিসিটিভি ক্যামেরা এবং যা যা প্রবলেম উনি কিন্তু নিজে থেকেই বলছে এবং আমি ওর পুরো ভিডিওটাই দেখলাম ওখানে শুধু এর নয় অনেকেই এবং আমাকে একটা মেয়ে একটা বোন ফোনও করেছিল যে বলল সীমাদি ওনার বাড়ির কাছেই নাকি ওদের বাড়ি এবং প্রচণ্ড ভিড় প্রচণ্ড ভিড় প্রচণ্ড ওখানটায় এরকম লোকজন যাওয়া আসা করে নিশ্চয়ই ফল পায় তাহলে দেখো একটা মেয়ে ইনলিগাল তারপর চোরি উপারসে সিনার জোরি এবং সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে কি দেখাচ্ছে না তাহলে আমরা একে সামনে থেকে দেখছি এই ভেতরে এই মেয়েটা কতটা হিংস্র কতটা খারাপ বা আমরা দেখো ক্যামেরাই দেখছি একটা মেয়ের ক্ষতি করার জন্য কত দূর অব্দি যাচ্ছে কি কি করছে কত দূর এই টুকটাক ব্যাপারটা কিন্তু অনেকে মানে অনেকেই মানে তবে আমি তো বলবো এই টাইমে রিমির ভীষণভাবে রিমিকে স্ট্রং থাকতে হবে এবং রিমির মায়েরও এই সময় মেয়ের পাশে একেবারে মা বাবার আশীর্বাদ আমি জানি সব থেকে বড় গুরুবল শক্তি মা বাবার আশীর্বাদ মা বাবার আশীর্বাদ যদি কোনো বাচ্চার মাথায় থাকে সেই বাচ্চার ক্ষতি করার প্রশ্ন মানে কেউ করতে পারবে না কোনো রাহু কেতু কোনো মানে কেউ বাইরের লোক ভেতরের লোক কোনো রকমভাবে যদি মা বাবা একটা রক্ষা কবজ বা মা বাবা প্রোটেকশান করে তো সেই জায়গায় আমি দেখছি একটা মেয়েকে ওই বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য ওই মেয়েটাকে পাগল করে বাড়ি থেকে বের করার জন্য কি করছে না এরা কি করছে না সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে নাম বলছে মজুমদার হাজব্যান্ডের নাম বলছে দেবনাথ কেন রে ভাই তাহলে বল আমি ওর ওয়াইফ আমিও দেবনাথ ও দেবনাথ বল খাতা কলমে দেখা তুই দেবনাথ ইস এতটা নির্লজ্জ এতটা নিচে নেমে তার মানে এটা কতটা জেদ কতটা আমি কিন্তু ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম এই বোঝাতে যেটা কালকে আমাদের হচ্ছে সমাজসেবিকাও বোঝালো যে দেখ দেখ একটা মেয়ে সে তার নিজস্ব অধিকার তার অধিকার তার স্বামীর বাড়ি তুই না একটু ত্যাগ করলি এই যে আজকে রিলস ছাড়ছে রিলসের মধ্যে এমন ভান দেখাচ্ছে নয় তোমায় ত্যাগই করলাম তুই কি ত্যাগ করছিস না তোকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে তুই ত্যাগ করছিস আর তুই যদি পারতিস ওদের বাড়ি ঢুকে ওর হাত ধরে ওকে টেনে বের করে দিয়ে দরজাটা ভেতর দিয়ে লাগিয়ে দিতে তুই সেই কাজটাই করতিস এত একটা মেয়ের হিংস্রতা যেখানে তার মা বাবা চাইছে না মা বাবাকে মারে ভাবো তোমরা কি এই মেয়েকে দেখলে বুঝবা হ্যাঁ মেয়ে এটা মা বাবাকে মারতে পারে আমি যদি ওদের বাড়ি না যেতাম আমি ওর মাকে টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অবিশ্বাস করতাম আর বলতাম না এই মেয়েটাই কাকন কখনোই কন কন বাজাতে পারে না পারে না আমি এই যে বললাম না স্পটে গিয়ে আমি যেটা দেখেছি আমি যেটা বুঝেছি এবং আমি যেটা কালেক্ট করেছি ও কিন্তু ওই ভয়ে ও জানে যে আমার কাছে এমন কিছু আছে যেই কারণে ও বলতে বাধ্য হয়েছে লাইভে এসে যে আমি ওনার সঙ্গে দূর ব্যবহার করেছি যা নয় তাই বলেছি এবং ওনাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি অথচ ওর মা আমি যাওয়ার সাথে সাথে কোল্ড ড্রিঙ্কস এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্কস ওর মা আমার জন্য এনে তাড়াতাড়ি করে দিয়েছে ওর মা বাবা মানে সত্যি বলছে ওনারা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছে এবং রাস্তায় এসেও ওর বাবা কিন্তু আমাকে বলছে দিদি প্লিজ ঠিক আছে আপনি খারাপ পাবেন না এখন ও কেমন করছে দেখতেই তো পাচ্ছেন প্রত্যেকটা মানুষ একটা মেয়ে তো তাই প্রাণ পণ চেষ্টা করছে যাতে মেয়েটাকে সঠিক পথে আনার কি অসভ্য কি অসভ্য কি তোর এবং ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি আরমানের মাকে বলেছিলাম যে তোমার কপাল ভালো তোমার বাড়িতে পিঙ্কির মেয়ে ঢুকে গেছে এই মেয়েকে তুমি যদি সত্যি বউ করো তোমার ভবিষ্যতে বাটি নিয়ে রাস্তায় বসতে হবে কতটা নির্লজ্জ বেহায়ার অসভ্য বানার লিমিট থাকে নেই সোজা চলে গেছে একটা মেয়ের সংসার বানার জন্য ও ওঝা বাড়িতে এ দেখো উনি শিবধাম বা শিবধান যেটাই হোক সেখানে যেখানেই গেছে সেখানটাই নিশ্চয়ই যে এর প্রবলেমের সলিউশান কি আমি কি করে দেখো এইটুকু ক্যামেরায় কিন্তু এতটুকু দেখালো ভেতরে ভেতরে ওনার সঙ্গে কথা বলে যে আমি ওকে বাড়ি থেকে বের করতে চাই এই প্রবলেমটা সলিউশান বের করে দাদা প্রত্যেককে কিন্তু একটা করে মন্ত্র বলছে প্রত্যেককে বলছে এই প্রবলেমের এই সলিউশান এটা প্রবলেম থেকে দূর করতে গেলে এটা করতে হবে এর জন্য এটা করতে হবে বলছে তো তাহলে যদি ওরা পার্সোনালি জিজ্ঞেস করে যে এই প্রবলেমের সলিউশান কি 
সেইখানে যদি টুকটাক করে মেয়েটাকে পাগল করে দেওয়া হয় মেয়েটা এমনি এই আরমানের ভালোবাসায় আর পাগল আরমানের জন্য ওর মা বাবাকে ছাড়ছে সারা পৃথিবীতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে সেই জায়গায় যদি এ আরও মেয়েটাকে পাগল করে দেয় তার মানে এদের ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীতে একজনার উপরে যাওয়া নিশ্চিত এবং সেইখানটায় আমার মনে হয় যেহেতু আরমান আর বড় খেলনা প্যাক আছে সেখানে বলি পাঠা করবে এই ছোট খেলনাকে তোমরা দেখে নিও তোমরা মিলিয়ে নিও কিন্তু আমরা ছোট খেলনাকে বোঝাতে পারছি না বিশ্বাস করবো না এই ছোট খেলনাকে আমরা যতই বলি যতই যাই করুক ওর কিন্তু ঘুরে ঘুরে ওই আরমানকেই চাই ওর মা বললো যে কথাটা যে ওর মাকেও বলেছে তুমি কি পারবে আমার সংসারকে আমার হাতে আমাকে ফিরিয়ে দিতে ওর মা কিন্তু শেষ চেষ্টাটাও করেছে এমন কি ওর মা বলছে স্বেচ্ছাসেবিকাও বলছে যদি তুমি পয়সা দিয়ে খেলা হয় তুমি আমার কাছে পয়সা নাও আমি তোমায় দিচ্ছি দু লাখ টাকা তবু তুমি আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও ভাবতে পারছো তো চলো তোমার ভিডিওটা দেখো যে আরমানের বউ শিবধামে গিয়ে কি কি বলেছে কি করেছে এবং ওখানটায় এর ছোট আরমানের ছোট খেলাকেও নিয়ে যেতে বলছে ভাবতে পারছো এরা একটা বউকে তাড়ানোর জন্যে এরা একটা লিগাল বউকে এবং সেই বউটা তার স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে যায় সে স্বামী লাথি ঝাঁটা খেয়ে শাশুড়ি এই রকম সকলের সামনে বারবার করে লাইভের মধ্যে যেখানটায় সে বড় খেলনাকে বলছে তুই ভুল বুঝিস না তুই ভুল বুঝিস না তুই ভুল বুঝিস না বারবার মানে ওকে পায়ে তেল মাখা সেটা দেখার পরও ওই বাড়িতে রয়েছে সেই মেয়েটার উপরে কি হচ্ছে সেই মেয়েটার উপর দিয়ে কী যাচ্ছে তোমরা কি চোখ খুলবে না তোমরা কি বুঝবে না তোমরা কি বুঝতে পারছো না আজকে একটা মেয়েকে পাগল করার জন্য টুকটাক মানে শিকড় বিকড় এগুলো খাওয়ানো হচ্ছে এগুলো করানো হবে হতেই পারে ও ওখান থেকে কোনো ওষুধে নেই ওর শাশুড়ির হাতে দিল ওর শাশুড়ি সেটা ওর খাবারে মিশিয়ে দিল কেউ ধরতে পারবে না আর শাশুড়ি বিকেল হলে কীর্তন নেই যায় বিকেল হলে ওই সামনে ওখানে একটা মন্দির আছে সেখানে পুজো টুজো যায় এবারে কীর্তন টীর্তন করতে যায় যেতেই পারে সেখান থেকে একটা হাতে এমন কিছু দিয়ে দিল সেটা নিয়ে সে জলে মিশিয়ে খেয়ে খাই দিল সেটা নিয়ে খাবারে খাই দিল তাহলে বলো ওপেন প্ল্যাটফর্মে ওপেন ক্যামেরা এরা কি করছে তাহলে ভেতরে এদের কতটা ময়লা এরা ভেতরে কতটা নোংরা আজকে একে কিভাবে উন্মাদ করে দিয়েছে একেও তো উন্মাদ করেছে এও তো উন্মাদ হয়ে এই বড় কেল্লাও তো উন্মাদ হয়ে এসব করে বেড়াচ্ছে লাজ লজ্জা বাবা মার মান সম্মান সব বিকিয়ে দিয়েছে সব বিকিয়ে দিয়ে ওপেন ক্যামেরায় ওপেন প্ল্যাটফর্মে ওপেনলি এরম নোংরা করে যাচ্ছে তোমরা কি তোমরা চোখ খুলবে না তোমরা দেখবে না তোমরা বুঝবে না আমরাও দেখব এই খেলাটা কত দূর গড়াতে পারে পারবে এই যে বং ঝি যে নোংরা খেলা করছে বং ঝিকে তো আমি যেদিন ওর চুলের মুটিটা ধরব যেদিন আমি ওর চুলের মুটিটা ঝুটিটা ধরব ওকে একেবারে এমন আছার মারব আমি তোর জন্য শোন তুই তোর দুটো মেয়ের জন্য আমার কাছে বেঁচে যাচ্ছিস কিন্তু যেদিন তোকে আমি ধরব সেদিন কিভাবে ধরব আর কিভাবে আঁচড়াব তোকে আসতে পিষ্টে একবারে আসতে পিষ্টে তোকে কোন কোন দিক দিয়ে জুতোর বাড়ি মারবো শুধু তুই দেখবি চলো আমাদের তন্ত্র সাধনা বাবা কি বলেছে মানে এখন ইউটিউবে মানে আর সামনাসামনি লড়াই নেই তন্ত্র সাধনা বা টুকটাক করেও মেয়েটাকে যে কোনো প্রকারই বাড়ি থেকে বের করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তা তোমরা দেখো তারপরে অবশ্যই ওই যে ইয়ের বাড়িতে গেছিল যে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী আমাদের হচ্ছে আরমানের যে বড় শ্বশুরবাড়ি গেছিল সেইখানে কি কথোপকথন হয়েছে সেটা কেন বলো তো এটা দরকার তোমরা মন দিয়ে শোনো অনেকে হয়তো ফেসবুক নেই ফেসবুক লাইভে যেতে পারো নি তারা সেই কথাগুলো শুনবে দরকার হলে স্পিড কমিয়ে দিয়ে শুনবে একটু স্পিডটা কমিয়ে দেবে দিয়ে ধীরে ধীরে শুনবে চলো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলো না আপনাকে বলছি বাবার বাড়ির তরফ থেকে পুরনো বিবাহ বন্ধন করা রয়েছে পরবর্তীকালে পুরনো ডিভোর্স এর যোগ পর্যন্ত রয়েছে একাধিক লিগাল পুলিশি কেসে আপনি জড়িয়েও করতে পারেন শরীর আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে রক্তের সমস্যা নার্ভের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তল পেটে চাপ দিয়ে ব্যথা হবে মেঝে যে শরীর খারাপের সমস্যা হয় সেটাও বাড়া কমা করবে সাইকেলটা চেঞ্জ হবে একটা পুরুষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মুখ্য রূপে একাধিকবার নাম বদ্রাম করে উল্টো পাল্টা রটিয়ে ফাঁসিয়েও দিতে পারে মনে নেগেটিভ চিন্তা আসছে পরবর্তীকালে সাইকোলজিক্যাল ও মেন্টাল প্রবলেম হয়ে যাবে এমনকি আত্মহত্যা বা সুইসাইড করবার প্রবণতাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে থাকা হয় বাস্তুদোষ আর পিতৃদোষ দুটোই রয়েছে ঝগড়া ঝামেলা অশান্তিতে জড়াবেন আলোচনা করা কাজ হবে না অর্থনৈতিক উন্নতিও পড়ে যাবে কি সমস্যা নিয়ে আসছেন বলুন সেই স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায় সে আমার সাথে আবার যোগাযোগ করে আর তার সাথে আমার এই এগারো মাস ধরে পুরো একটা বছর ধরে আমার তার সাথে সম্পর্ক ছিল হঠাৎ করে সেই স্ত্রী ফিরে এসে বলে যে আমার তার অধিকার চাই তো আমি এখন এটা জানতে চাই যে আমার সময় কি তার কোনো সম্পর্ক পুরুষ সাথে আগে তো বলুন আমি যেগুলো বললাম মিলেছে না মেলেনি সেটা বলুন এর আগে তো দেখা হয়নি আপনার সাথে বাইরে কেউ কিছু জিজ
বয়স কত ধরে দেখো প্রীতম দেবনাথ একুশ বছর বয়স আপনার নাম বলুন বয়স বলুন সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে আর পেটে শিকার হয়ে গাছ হয়ে যাচ্ছে বোঝা গেল আমি কি বলছি আপনার হাজবেন্ড এর বুঝতে পারছে তোমাকে ফোন করেছো তুমি তোলো না বলছি যখন কাটবো তখন কি বিষয় বলো 
তো ব্লক করতে হচ্ছে ও কমেন্টে পাঁচটা দিবা না ও তো যেতে নাম দিতে আরে কতদিন ধরে প্রায় মাসখানেক ধরে আর কথা নেই যা যা করছে করছে দেখি দেখি থাকা আমরা শুনি কথাগুলো শুনি ফোনে কথা বলছি চার পাঁচ দিন ধরে ফোনে কথা বলছি আমি বলছি আমি তো দেখা করেছি আজকে দেখা করেছি কালকে দেখা করেছি আজকে দেখা করেছি দুদিন ধরে দেখা হচ্ছে দিয়ে আমার ছেলে আজকে চলে যাবে দেখা করে গেল দিয়ে আমি বললাম ঠিকানা ঠিকানা দিয়ে আসলি নাকি কোথায় যাবি হুম আমি তো বলতে বলতে নোরা বলে আমি ভাষা বলে বলেছি আর সব কিছু আছে না আমি বলছি তুই ঠিকানা দিয়ে আসলি নাকি ছিল
মালাটা গলায় পরার পর থেকেই কিন্তু পুরো আমাদের এই সেবিকার চেঞ্জ আর এবং অন ক্যামেরায় অন লাইভে রিমিকে ঠিক ম্যানুপ্রেট করে আমাদের আরমানের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল মনে আছে তো এটা সেই রাতের আগের দিন যেদিন লাইভ হয়েছিল তার আগের দিন রাতে মানে রাতের পর রাত উনি রাস্তায় ঘুরে বেড়ান লোকের বাড়ি চলে যান যখন তখন যেখানে সেখানে গিয়ে তার বাড়ি থেকে মালা পরেও চলে আসেন কোনো ক্লাস নেই